Yes, I love your tree, guys. So, we continue with the next uh, topic. Okay, not next subtopic actually. The stereoisomerism. So, previously I already mentioned that the stereoisomerism consists of two subtopics which is geometric isomer and the optical isomer. Okay, so for the geometric isomer, it is related to the cis and trans compound. Okay, so first thing, you can uh, identify with Tulu whether the compound can form a cis or trans. Okay, for example, requirement eh? The first one, that compound must consist at least a double bond or cyclic structure. Cyclic tak kisahlah macam mana yang dia close end, yang macam saya lukis. For example, macam cyclopentin, cyclo, um, propane, cyclo, butin, tak kisah. Okay, any cyclic structure. So, dia kena ada double bond ataupun cyclic. Second one, kalau dia berkaitan dengan double point, for each end, okay, double point yang sama, hujung yang sama, dia kena ada compound A dengan B. So, meaning that dia kena uh, non-identical. Dia tak boleh compound yang sama. Maksudnya, kalau yang sama, macam ni, you ada CH3 dengan CH3. Okay, yang ini you abaikan. Part ni abaikan dulu. So, bila sama, this one tak sesuai untuk cis ataupun trans. Dia kena yang berbeza. Contohnya CH3 dengan hydrogen. Okay. Number 3, kalau you ada double bond juga, contohlah tadi you dah ada A dengan B, so kena at least ada satu yang identical. Contoh B. Yang ini C pun tak apa. Okay. For example, you ada CH3 dengan hydrogen and then dekat sini you ada hydrogen dan juga CH3. It's okay. Boleh. Yang penting pada end yang sama, hujung yang sama ni, you kena ada items ataupun compound yang berbeza. Contoh macam hydrogen dengan C3. Okay, kalau you nak dapat macam ni pun boleh. Tak ada masalah. For example, this is your double bond. And then you ada CH3. You ada H. Kat sini you ada BR. Kat sini you ada CH3. So, this one pun okay. No problem. Alright. So, Kalau you ada structure macam tu, for example, saya bagi you contoh. Okay. Okay. So, first thing, apa yang you kena check adalah you kena check sama ada dia ada double bond ataupun dia ada cyclic. So, sekarang compound ni ada double bond. So, dia mungkin ada cis dengan trans. Second thing, bila ada double bond, you kena check setiap hujung dia kena ada A dengan B. Okay, benda yang berbeza. So, Kalau hujung kat sini, you nampak macam ni, ini maksudnya kita ada CH3. So, carbon awak, satu bonding, dua bonding, tiga bonding. So, lagi satu dengan hydrogen. So, you dah ada A dan B. Benda yang berbeza. Check hujung belah sini pula, satu, dua, tiga. So, meaning that you ada satu lagi hydrogen. So, yang hujung ni ada satu, dua. So, adalah CH2, CH3. So, dia pun adalah A dengan B. Benda yang berbeza. So, yang ini... At least you ada one identical, you ada H yang sama. So, ini boleh form cis dengan juga trans. Okay. Macam mana you nak tahu dia cis ataupun trans? Cis dia adalah pada same face. Okay. Fasa yang sama. So, maksudnya macam ni. Okay. You punya hydrogen ni berada pada kedudukan yang sama. Ataupun contoh kat sini adalah CH3 awak pada face yang sama. Dia facing the same side. Okay. Kalau contoh B yang saya bagi, so, sorry, contoh yang nombor 2 yang saya bagi kat awak ni, ini adalah trans. Kenapa trans? Sebab satu hidrogen berada di atas, second hidrogen berada di bawah. So, dia different face. Macam ni. Okay, dekat slide ni. Okay, face dia berbeza. So, dia adalah trans. Kalau nak cis, dia kena macam ni. Okay, double bond. Hydrogens, hydrogens. Face yang sama. Tak kisah belah atas boleh, bawah pun boleh. Yang penting, position yang sama. Okay, kalau berbeza adalah trans. Kalau cis, position sama. Okay, that one is the geometric isomer. Okay, next adalah optical isomer. Okay, untuk geometrical tadi, you can make sure compound awak tu comply dengan ketiga-tiga syarat ni. If salah satu syarat ni tak comply, so means that structure tu tak boleh buat 
sis ataupun trans isomer. And for the second isomer adalah optical isomer which is enantiomer. Yang ini pun sangat mudah. Okay. So, for example, syarat dia adalah kena ada chiral carbon. Carbon that has four different atoms or groups bonded to it. So, in other words, carbon awak kena bonded dengan A, B, C dan D. Okay, kena compound yang berbeza-beza. Okay, so Cl, Br, OH dengan Cn. So, empat benda yang berbeza. What is the optical isomer? Dia punya characteristic is the structure that are mirror image. Okay, mirror image. Uh, to each other but non superimposed. Okay. Contoh dia, you boleh refer to your hand. Okay. So, tangan awak nampak serupa kiri dan kanan tapi you tak boleh uh, lekatkan dia. Macam dia akan facing satu kiri, satu kanan. Okay. Macam you tengok muka dekat dalam cermin. You still nampak muka you yang sama. Cumanya kiri dengan kanan reality. Kiri Pada cermin adalah kanan pada muka awak. Okay, the difference. Okay, itu masuk optical, isomer, mirror image and non-superimposed. Okay, yang you nampak kiri pada cermin, kanan pada rupa, itu adalah non-superimposed image. Nampak sama tapi tak boleh di diimposedkan. Okay, saya harap you faham lah. Alright, for example, macam mana nak determine? Okay. So, let's say kita ada satu compound. Okay. So, compound dia macam ni. Cl. Okay. So, syarat dia mesti kena ada chiral carbon. So, apa yang you kena buat adalah check pada setiap carbon yang ada dalam awak punya compound. Wujud atau tidak chiral carbon. Okay. So, tak semua compound ada chiral carbon. Okay. Chiral carbon mesti empat atom yang berbeza. So, for let's say, dekat first carbon, okay, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Okay. So, first carbon, kalau you nampak dia tak ada bonding dengan benda lain, so maksudnya dia adalah CH3. So, definitely bukan chiral carbon sebab hydrogen ada tiga. So, tiga benda yang sama. Okay, so carbon number dua, ada dua hydrogen. So, yang ini pun bukan Carbon number 3, okay, check dulu, dia ada satu bonding, dua bonding, tiga bonding, dia ada satu je hydrogens, okay, ada possibility, check dulu belah tepi sini, hujung belah sini adalah CH2, CH3. So, CH2, CH3. Bawah adalah Cl. So, hydrogen 1, Cl2, CH2, CH3 adalah nombor 3. Belah hujung belah sini, check dulu. Oh, ini adalah CH2, CH2, CH3. So, definitely carbon number 3 ada empat compound ataupun atom yang attach pada dia. Okay, different atoms. So, carbon number 3, kita boleh categorizekan dia sebagai chiral carbon. Okay, carbon number 4 tak boleh sebab CH2. Yang ini pun tak boleh sebab CH2 dan last guy pun tak boleh sebab CH3. So, apa yang you nak kena buat, you kena transform dia. Jadikan dalam simbol tambah plus. Okay. Tandakan dengan tanda star ni. Tanda star ni bermaksud carbon, sorry, chiral carbon. Okay. And then you susun hydrogen di atas. Belah sini you ada CH2, CH2, CH3. Bawah you ada Cl. Hujung belah kiri ni you ada CH2, CH3. So, this is the structure. Okay, untuk isomer awak. Okay. So, saya lukis ni mirror image dia. Saya redraw balik. So, kat sini kita ada uh, positif. Okay, saya padam semula. Okay, this one is you punya positive sign. Okay, chiral center di tengah. Okay, atas ada hydrogens. 
Sini ada CH2, CH2, CH3. Bawah kita ada CL. Belah sini kita ada CH2, CH3. So, mirror image macam mana? You buat satu line. Ini melambangkan mirror. And then, kalau you tengok cermin, atas dan bawah tidak berubah kan? So, you jangan ubah atas dengan bawah dia. Yang berubah adalah kiri dan kanan. So, kat sini nampak, so dia akan pergi belah sini. Okay, yang belah sini dia akan pergi ke arah sini. So, jangan lupa tanda label awak. So, this one adalah optical isomer for this compound. Okay, so ingat, first step adalah you kena identify the chiral carbon. So, this one adalah optical isomer. You boleh tengok contoh. Okay. Satu compound boleh ada uh, satu chiral carbon. Mungkin ada dua, mungkin ada tiga, mungkin lima ataupun mungkin tiada. So, you have to check first. Okay. So, this one pun you boleh tengok. Okay. So, obviously memang nampak dekat sini lah. Dekat this CH carbon. Okay. This is your chiral carbon. Okay, next adalah homolog series dan juga functional group. So, untuk functional group adalah atom or a group of atom that determine the chemical properties. Chemical properties bermaksud reaction siapa yang dia berlaku. Boleh berlaku. Contoh kalau single bond, cuma substitutions. Kalau dia double bond, boleh buat oxidations, boleh buat additions, macam tu. That one is the chemical properties. Homolog series is a group of compound with the same functional group. Macam mana you nak kata, okay, compound ni, okay, for example, CH3, CH2, CH3, dengan CH3, CH3 adalah uh, alkin. Okay, kenapa you kata yang ini dan ini adalah alkin, single bond? Sebab compound number 1 dan compound number 2 Hanya ada functional group C double C single bond C sorry, okay. Sebabkan these two compounds only have one functional group which is C double C single bond C sorry. So waktu kita categorizekan dia sebagai homolog series of alkene. Okay, so homolog series is determined by the same functional group. Okay, so this is example, contoh kalau you ada alkene, functional group structure dia adalah C single bond C. So, homolog series dia adalah alkene. So, what is important adalah you to identify and differentiate between the homolog series and functional group. Somehow, questions awak tanya homolog series. Tapi, jawapan awak adalah functional group. So, that's why dia salah. So, you can identify betul-betul soalan tu nak functional group ataupun homolog series. So, the list are in your notes. So, I will tengok. Okay, you ada carboxylic acid, you ada ester. So, beza dia lebih kurang je. Kalau carboxylic acid, belakang dia adalah OH. Okay, kalau ester, belakang dia adalah R. So, functional group dia adalah carboxyl, sebab dia OH. Kalau ester, dia adalah carboxy, alkoxy. Okay, contoh amide dengan amin. Kalau amin, dia tak, dia tak boleh ada C double bond O. Kalau amide, dia kena ada C double bond O and then baru uh, jumpa you punya nitrogens. Okay, aldehyde dengan keton, functional group dia adalah carbonyl. Tapi homolog series dia berbeza. So, kalau aldehyde C double bond O and then that carbon is attached to hydrogens. Kalau keton, C double bond O, that carbon attached to another alkyl group. Okay, R group bermaksud akil group. R, akil. Akil group adalah alkin minus 1 hydrogens. So, contoh kalau you ada CH4, nama dia adalah methane. Kalau dia jadi R group, dia akan jadi akil group. So, bertukar jadi methyl sebab dia akil group. Methane adalah alkin sebab tu dia A and E. YL sebab dia akil. Okay, itu beza alkin dan akil. Okay, so next video on the physical properties. So, thank you guys.